பயம்னா என்ன ஏதாவது ஒன்று நமக்கு கெட்டதை செய்ய போகுதுன்னு நினைக்கிறோம் நம்ம மனசை அதை ஒரு ஆபத்தாக டேஞ்சராக நினைக்குது அப்போ நம்ம உணர்ச்சிகள் எமோஷன்ஸ் அதிகமாகுது நம்ம கெட்டதுன்னு நினைக்கிறோம் நம்ம உணர்ச்சிகள் இது ரெண்டும் சேர்றப்ப வர்றது தான் பயம் இது எல்லா மனுஷங்களுக்கும் நடக்கிறது தான் ஒரு அளவோட கொஞ்சமாக இருந்துட்டால் நமக்கு ரொம்ப நல்லது இன்னும் சொல்ல போனால் பயப்படுறது நம்மளை அலர்ட்டாக வச்சுருக்கோம் நிறைய நேரங்களில் இது ரொம்ப நல்லது தான் ஆனால் அளவுக்கு அதிகமாக இருந்ததுன்னா நமக்கு ரொம்ப கெடுதலை கொடுக்கும் இன்றைக்கி எப்படி பயத்தை ஒழிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் சேனலுக்குள்ளே கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்கள் உள்ளே உங்களுக்கு பயனுள்ள நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது நம்ம மனசில் பயம் வருதுன்னா அந்த பயத்தை ஏதாவது ஒன்று உருவாக்குது ஒரு காரணம் இல்லாமல் நம்ம மனசில் திடீர்னு பயம் வராது அது என்னென்னு கவனித்து பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் கிளாஸ்லேயோ இல்லை ஒரு மீட்டிங்லேயோ இருக்கிறீங்க அப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வருது கேட்டால் நம்மளை என்ன நினைப்பாங்களோன்னு நினைக்கிறீங்க இது ஒரு பயம் யார் என்ன நினச்சாலும் சரி இல்லை சிரித்தாலும் சரின்னு டவுட் கேட்டு பழகுங்க உங்கள் பயம் போயிடும் இது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் நிறையா சின்ன சின்ன பயம் இருக்கும் ஒவ்வொன்றா தினமும் உங்கள் பயத்தை ஃபேஸ் பண்ணுங்கள் ஆரம்பத்தில் சின்ன சின்ன பயங்களை ஃபேஸ் பண்ணி பழகுங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களோட பெரிய பயங்களையும் ஃபேஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பயம் போயிடும் உங்களை பயம் உறுத்துகிற ஒரு விஷயத்தை தினமும் தொடர்ந்து செய்யுங்க உங்கள் பயம் காணாமல் போயிடும் உங்கள் மனசில் பயம் வரும்போது அந்த பயம் எங்கிருந்து உருவாகுதுன்னு பாருங்கள் அது உங்கள் கற்பனையில் தான் உருவாகுது ஏன்னா நாம் நாளைக்கு அடுத்த வாரம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு யோசிக்கும் போதெல்லாம் நம்ம கற்பனைக்கு போயிடுறோம் எக்ஸாம் பேப்பர் கஷ்டமாக வந்தால் என்ன செய்கிறது இல்லை இன்டர்வியூவில் சரியாக பதில் சொல்ல முடியலன்னா என்ன செய்கிறது இது மாதிரி நிறையா நாம் யோசிக்கிறப்போ பயம் வருது எப்போவுமே உங்கள் பயம் வந்து அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத பற்றி தான் அப்படிங்கிறப்போ உங்கள் பயம் எப்போவுமே இப்போ இல்லாததை பற்றி இப்போ நடக்காததை பற்றி தான் இப்போ ஒரு விஷயம் நடக்கலை இனிமே தான் நடக்க போகுதுன்னா அது கற்பனை தானே இன்னும் நல்லா யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாம் என்ன நடக்குமோன்னு நினச்சி பயப்படுறதுல பத்தில் ஒம்பது விஷயம் நடக்கிறதே இல்லை அப்புறம் எதுக்கு வீணாக கற்பனை பண்ணிக்கணும் நீங்கள் இனி அடுத்து என்ன வரப்போகுதுன்னு யோசிக்காமல் இப்போ நடந்துட்டுருக்கிறத மட்டும் உங்கள் மனசை கவனம் செலுத்துனீங்கன்னா உங்களோட பயம் போயிடும் கற்பனை பண்ணிக்கிறது தான் நம்ம பிரச்சனைன்னு பார்த்தோம் இப்போ அதே கற்பனையை நல்லபடியாக பயன்படுத்திக்கங்க மாற்றி யோசிங்க நெகட்டிவாக கற்பனை பண்ணாமல் பாசிட்டிவாக கற்பனை பண்ணி பழகுங்க அடுத்த வாரம் நீங்கள் ஒரு முக்கியமான இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அது எப்படி இருக்குமோன்னு நீங்கள் நிறையா கற்பனை பண்ணிக்கிறீங்க அதை நினச்சி நினச்சி உங்களுக்கு ரொம்ப பயம் வருது இப்போ கொஞ்சம் மாற்றி யோசிங்க ஏன் அந்த இன்டர்வியூ ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைங்க ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணுங்க ஈஸியாக இருக்குதோ இல்லையோ ஆனால் உங்களுக்கு பயமாவது இல்லாமல் இருக்குமில்ல நெகட்டிவாக கற்பனை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக பாசிட்டிவாக கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் பயம் போயிடும் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் நிறையா முடிவு எடுக்க வேண்டி வரும் சரியான முடிவு எடுக்கிறதுக்கு அது சம்மந்தமான சரியாக இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம கையில் இருக்கணும் நீங்கள் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு காலேஜ் சேரணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளிநாட்டுக்கு போய் அதாவது ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறீங்க இப்போ அந்த காலேஜை சூஸ் பண்ணுறது என்ன மேஜர் எடுக்கிறதுன்னு ஒரே குழப்பமாக இருக்கும் உங்கள் குழப்பம் பயமாக மாறுது இதுக்கு காரணம் அது சம்மந்தமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்கள் கையில் இல்லைங்கிறது தான் உங்களுக்கு ஏற்ற படிப்பு எது காலேஜ் எதுன்னு நிறைய ஸ்டடி பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் நிறையா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்குவீங்க உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த வந்துடும் உங்கள் பயம் போயிடும் பயத்துக்கு காரணம் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லைங்கிறது தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை சேர்த்திக்கங்க உங்கள் பயம் போயிடும் பயத்தை போக்குறதுக்கு இனி ஒரு வித்தியாசமான இந்த வழி சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு நீட் எக்ஸாம் எழுதி மெடிக்கல் காலேஜில் சேரணும்னு ஆசை அதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் நீட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணலைனா என்ன பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு பயம் இது எந்த அளவு உங்கள் வாழ்க்கையை பாதிக்கும்னு யோசிங்க உங்கள் கனவுகளை எல்லாம் அது எவ்வளவு மோசமாக எஃபெக்ட் பண்ணும்னு பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ்னு யோசிங்க நீங்கள் ஃபிலிப்பீன்ஸ் யுக்ரைன் மாதிரியான நாடுகளில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கலாங்கிறது இதுக்கு வேறு மாதிரியான தீர்வு நம்ம ஊரில் மெடிக்கல் படிக்கிறதுக்கு வெளிநாட்டிலையும் படிக்கலாம்னு யோசிக்கிறப்போ உங்கள் பயம் காணாமல் போயிடும் இது மாதிரி உங்களோட எல்லா பயத்துக்கும் வேறு மாதிரி ஒரு தீர்வு கண்டுபிடிங்க உங்கள் பயம் போயிடும் உங்களுக்கு எப்போவுமே பயமாக இருக்குது எதை பார்த்தாலும் பயமாக இருக்குதுன்னா நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பை பாசிட்டிவாக பார்க்கலன்னு அர்த
நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா விஷயத்துலேயும் ஏதாவது ஒரு நல்லது இருக்கும் அதை பெருசு பண்ணி பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பெரிய தலைவர்கள் சாதனையாளர்கள் எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஆனவங்க தான் உங்கள் மனசு பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கவலைப்படுறதுக்கு பயப்படுறதுக்கு நேரம் இருக்காது நீங்கள் பாசிட்டிவாக யோசிக்க யோசிக்க உங்களுக்கு வர்ற பயமெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிரும் உங்களுக்கு வர்ற நிறைய பயத்துக்கு முக்கிய காரணம் உங்கள் மனசிலிருந்து வர்ற கேள்விகள் இந்த கேள்விகளில் இருந்து தான் பயம் உருவாகுது உங்கள் மனசில் எப்போவெல்லாம் நெகட்டிவான கேள்விகள் வருதோ அப்போவெல்லாம் பயம் வரும் பயம் வந்துச்சுன்னா நெகட்டிவான எண்ணங்கள் மனசில் நிறைய வரும் இதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அதாவது அடுத்த வாரம் நீங்கள் ஏதாவது ப்ரெசன்டேஷன் தரணும்னா அதை நினச்சி பயந்துகிட்டே இருக்காதீங்க அந்த ப்ரெசன்டேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண பண்ண அதுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்க எடுக்க உங்களோட பயம் போயிடும் கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்த வாரம் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம்